25 мая в Москве состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, где президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в качестве специального гостя. Во время заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался вступить в полемику с президентом Азербайджана Ильхам Малиевым, но получил хлесткий ответ. Позже состоялись двусторонние встречи лидеров Азербайджана и Армении с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В итоге состоялась трехсторонняя встреча, которая продлилась, однако, менее получаса. По ее итогам определились сроки встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. У большинства экспертов и представителей различных медиа сложилось впечатление, что Пашинян делал все для того, чтобы в очередной раз сорвать мирные переговоры. Своим мнением по этому поводу с Баку ТВРУ поделилась политолог, доктор политических наук, государственный советник Российской Федерации первого класса Татьяна Полоскова. В мае месяце прошел настоящий парад переговоров по доведению вопроса о регулировании Карабахского конфликта до логического завершения подписание мирного договора. Но в то время как все мировые игроки проявляли озабоченность и в разной степени старались содействовать процессу, господин Пашинян, премьер-министр Армении, выступил в качестве автора-исполнителя известного армянского хита «Указы начала начинай сначала». После возвращения с переговоров, кстати, на предпоследних он уже признал, официально заявил, что да, я признаю территориальную целостность Азербайджана и вхождение, и то, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Он вернулся к себе в Армению и начал сначала, то есть никаких конкретных шагов по заявленному признанию им совершено не было. Не, не была создана комиссия по демаркации и делимитации границы, не были предприняты усилия к созданию переговорной группы с Азербайджаном для подготовки подписания договора. Башинян продолжил искать какие-то варианты, чтобы этот процесс шел еще какое-то время. То, что произошло вчера на трехсторонней встрече с участием глав других государств, как мы знаем, проходит и в российский саммит, я, в отличие от моих коллег российских журналистов, перепалкой бы не назвала. Я внимательно все это посмотрела и послушала не один раз. На самом деле это были невнятные, смешные попытки Пашиняна, который то ружку крутил, то еще какие-то нелепые телодвижения совершал, опять-таки повлиять на то, чтобы каким-то образом замедлить процесс завершения э, всей этой истории и подписания будущего договора. Ну, во-первых, что он заявлял? Значит, вот первое – это попытки углубиться в, деб в дебри терминологии, Дорога, пути, чем отличается путь от дороги, а путь от коридора, это вызвало раздражение даже у президента России, который сказал, что, ну, вообще-то, есть технические термины, есть, есть международные термины юридические, зачем в это сейчас углубляться, мы уходим от сути вопроса. Президент Азербайджана прочитал короткую, спокойную, короткую лекцию Пашиняну, очень короткую, но все-таки бывший преподавателем ГИМО, он где, как нерадивому студенту, спокойно объяснил, что такое международная терминология, что такое коридор, на каком, в каком состоянии сейчас находятся все эти вопросы. Сказал, что предложение по Зангизурскому коридору – это право азербайджанской стороны, вот она его предложила, что никакого, никакой блокады, Дороги из Лачина в Ханкинди тоже нету, и в конце концов э, поведение Пашиняна уже вызвало откровенный смех. Я посмотрела, там даже такая хохотал, тоже, кстати, выпускник МГИМО. Я считаю, что Пашиняну просто надо, в конце концов, вернувшись в Армению или начинать конкретные шаги, у него уже другого варианта нет, все равно оппозиционно настроенные к нему круги, те, кто не хотят возвращения Карабаха, в родную гавань, как любит выражаться президент России, так вот все равно они ему не простят. Варианта у него два. Или повести себе как мужчина, или окончательно лишиться лица 
как опять же любят выражаться популярные сейчас хита китайцы. Но есть еще один вариант японский харакири, но я думаю, что Пашинян на это не пойдет в силу вот его психотипа. Почему это произошло? А когда к власти приходит человек, не имеющий нужного образования, и когда его окружают э, советники, которые также разбираются в дипломатии, как я в производстве, э, я не знаю чего, в производстве химического, химического оборудования или еще чего-то. Вот такие вещи начинаются. Поэтому будем ждать. Перепалки, повторяю, я не заметила. Это не перепалка, это просто были попытки Пашиняна еще раз поднять уже всем надоевшие темы, сто раз уже обсужденные, и все эти битые карты оказались еще раз битыми. Я сочувствую армянскому народу за то, что у них такой пример.